ఏంటంటే అది ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదు కాదు మన ఇక్కడ రావాల్సిన ఫండ్స్ ఆగిపోతున్నాయి కరోనా వయసు మన రాష్ట్రంలో ఏదుందండి ఒకటే కదండి ఒక కేసు మన దానికి ఎలక్షన్ కాదు రీజనబుల్ కాదు రీజనబుల్ కాదు సార్ మా మా అమ్మ ఒడి పథకం పథకాలు మంచి గౌరవం గత ప్రభుత్వానికి గత ప్రభుత్వం అంటే దాని దారి వేరు విధానం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమి లేదు కదా అది దాన్ని నెపం పెట్టుకొని వాయిదా వేయడం అనేది చాలా తప్పు కదా అది వైఎస్ఆర్ సిపిఐ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఏం వాళ్ళు మంచి మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు ఇప్పుడు తొమ్మిది నెలల నుండి మంచిగానే చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాను సార్ పిల్లలకి ఆరోగ్యశ్రీ ఒకటి పిల్లలకి ఏమో రీయంబర్స్మెంట్ ఎంప్లాయ్ ముందు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు చాలా సంతోషకరమైన వార్త అది చిన్న పిల్లలు డిగ్రీలు పీజీలు చేసి ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం అనేది కల్పిస్తున్నాడు అది చాలా సంతోషకరమైన వార్త కదా ఇవ్వకపోతే గవర్నమెంట్ సీరియస్ గానే ఉంది ఇవ్వకపోతే పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది పోస్ట్ పన్ అంటే ఉంది కరోనా వచ్చింది కదా ఇది ఒక జాతీయ ఉత్పత్తి కింద ప్రకటించరు కాబట్టి ప్రజల శ్రేయస్సే ఫస్ట్ కాబట్టి ఎవరికైనా ప్రభుత్వానికైనా దేనికైనా కానీ ప్రజా ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టబట్టి ముందు ప్రజలు ఉంటేనే కదా ఎలక్షన్ అయింది జరిగేది సో ఇది చాలా తొందరగా యాక్ట్ చెందుతుంది కాబట్టి దీన్ని అరికట్టడానికి మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది నా సొంత ఒపీనియన్ పార్టీలు అనేది కాదు ఎవరికి ప్రజా ధరణి ఉంటే వాళ్ళు పరిపాలన అంటే ఎలా చెప్పలేము అంత తొందరగా చేయలేము కదా దాన్ని తొమ్మిది నెలల్లో అంటే ఎవరి ఫస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళు స్టెబిలైజ్ అవడానికి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నారు కానీ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంది సంక్షేమ పథకాలు వెళ్తున్నాయి కొన్ని అప్ అవ్వచ్చు కొన్ని డౌన్ అవ్వచ్చు కానీ టోటల్గా డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదనేది అర్థం అవుతుంది నాడు నేడు అనేది గుడ్ ఇంకా అది ఇంకా పూర్తి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు కరెక్ట్ కాదు అభ్యర్థులకి లాస్ అవుద్దు కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి లాస్ రాదు అది కరోనా గురించి కాదుగా పోస్ట్ పోన్ చేసింది రాష్ట్ర పరంగా శాంతి భద్రతలు లేవు అని చెప్పి దానికి సంబంధించి చేశారు కాకపోతే వంక ఏంటంటే కరోనా అని చూపించారు ఈ పరిపాలన అనేది ఎలా ఉంది సార్ జగన్ గారిది సరైన పథకాలు సరైన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక అతను మనిషి కాదు ఒక అతను మనిషి అవుతాడు ఏంటి డబ్బు ఉన్నోడు మనిషి కాదా డబ్బు ఉన్నోడికి ఏమో పథకాలు లేకుండా పేదోడికి పథకాలే ఏంటి చిన్న పొరపాట్లు జరిగినా సరే పథకాలు అమలు చేయకపోవటం ఇప్పుడు ఇల్లు లేకుండా ఎవరుంటారు సొంత ఇల్లు పన్ను ఉంటే పథకాలు తీసేస్తారా మా అంచనా ప్రకారం అయితే జనాభా లెక్కల ప్రకారం వేసుకుంటే అధికారంలో ఉన్నోడు ఉంటేనే పనులు అవుతాయి అన్న ఉద్దేశంతో వైఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే మళ్ళీ ఇది చేస్తారు అంతే తప్ప ఇప్పుడు వేరే ప్రభుత్వం వచ్చింది అనుకోండి ఆ మా పనులు ఏమన్న ఉద్దేశంతో చేయరు అది అమ్మఒడి పెట్టారు కరెక్టే దాంట్లో తొంభై పర్సెంటేజ్కి తొంభై తొమ్మిది పర్సెంటేజ్ వంద మందికి వంద మందికి తొంద మందికి న్యాయం చేశారు అంటున్నారు వంద మందిలో కనీసం ఆ పథకం అరవై మందికి కూడా అమలు అవ్వాలి ఆ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ కూడా అమలు అవ్వాలి ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అలాగే ఉండిపోయారు ఇంటి పన్నులు అంటారు కరెంటు బిల్లు అంటారు ఒక ఇంటికి కరెంటు బిల్లు ఇప్పుడు చదువుకి కరెంటు బిల్లుకి ఏంటండి సంబంధం వాస్తవంగా అడగాలండి కానీ కరెంటు బిల్లుకి చదువుకి అండి మీరు పథకం అమలు చేయాలనుకుంటే ఇవన్నీ వంకలు ఎందుకు చేసి కరెక్ట్గా అమలు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అంతేగాని కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ ఉంది నీకు ఏసీ ఉంది నీకు ఫ్రిడ్జ్ ఉంది నీకు ఇల్లు ఉంది ఇవన్నీ ఎందుకు గత ప్రభుత్వ పరిపాలన గత ప్రభుత్వ పరిపాలన అంటే ఆయన నేను చేయగలిగింది చేశానని చేశాడు ఈయన చేస్తానని చెప్పి చేయలేకపోతున్నాను అది మనం ఏంటంటే చేతనైంది నా వల్ల అవుతుందనే చెప్పాలి కానీ చేతకంది నా వల్ల వద్దు అని అంటే అది చాలా తప్పు జనాలను మోసం చేసి నువ్వు గెలిచినట్టేగా పెంచిన మూడు వేలు ఇస్తా అన్నాడు మూడు వేలకి ఎంత ఇచ్చాడు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచాడు అంటే మళ్ళీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు పెంచుతాడు అంటే ఆయన ఎటు వెళ్ళకుండా ఉండటానికి కరెక్టే మరి కరోనా గురించి పోస్ట్ పోన్ చేయడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మా అలా ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వస్తుంది ఎట్లా ఉండా వస్తుంది ఏ పార్టీ వస్తే బాగుంటుంది అంటే వచ్చేటప్పుడు అయితే అప్పుడే చంద్రబాబు వచ్చేవాడు అర్థమైందా ఇప్పుడు మాత్రం ప్రజెంట్ ఎవడో అధికారంలో ఉంటే వాడే వస్తాడు ఇప్పుడు అనానమస్ అయినాయి కదా నైంటీ అనానమస్ అయినాయి అంటే ఎవడో నామినేషన్ వేయలేదంటే గవర్నమెంట్ దీన్ని బట్టే కదా అందుకని ఏ గవర్నమెంట్ అధికారంలో ఉంటే ఆ గవర్నమెంటే వస్తుంది మాకు నాకేది నచ్చలేదు అసలు డెవలప్మెంటే లేదు పథకాలతో ఉపయోగం ఉంది అంత తప్పితే ఏం లేదు గత ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది స్టేటు మనకి ఏది లేదు కూర్చోటానికి లేదు ఈయన వచ్చి కూర్చోటానికైనా బిల్డింగ్లు కట్టారు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆయన అదే ప్లేస్లో వస్తే ఈ పథకాల జోలికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఆయన కూడా ఆ బిల్డింగ్లకే వెళ్ళేవాడు ముందు ఆ బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి పథకాలకు వెళ్తున్నాడు అంత తప్పితే ఏం తేడా ఏం లేదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి